ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஹிபா மேக்ஸ் நான் உங்களோட ஷபானாக்கா பேசுகிறேன் என்னோட கமெண்டில் கேட்ட ஒரு கொஷனுக்கான ஆன்சர் தான் இந்த வீடியோ என்னோட கமெண்டில் ஒருத்தவங்க கேட்டிருந்தாங்க ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் கியூபோட ஃபார்முலா என்னன்ட்டு இதுக்கு ரெண்டு ஃபார்முலா இருக்கும் ஒன்று என்னென்னா ஏ க்யூ ப்ளஸ் த்ரீ ஏ ஸ்கொயர் பி ப்ளஸ் த்ரீ ஏ பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி கியூப் இது ஒரு ஃபார்முலா இது இல்லாமல் இன்னொரு ஃபார்முலா இருக்குது என்னென்னா இங்கே பாருங்கள் த்ரீ காமன் த்ரீ காமன் ஏ காமன் பி காமன் இங்கேயும் ஏ காமன் பி காமன் ஸோ இன்னொரு ஃபார்முலா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் கியூபை ஏ கியூப் ப்ளஸ் இந்த பி கியூபை ஃப்ரண்ட்டில் எழுதிக்கலாம் ப்ளஸ் த்ரீ ஏபி தானே காமன் அப்போ த்ரீ ஏபி காமனாக எடுத்துட்டோம்னா த்ரீ வெளியே வந்துருச்சு ஒரு ஏ உள்ளே இருக்கும் த்ரீ வெளியே வந்துருச்சு ஏ வந்துருச்சு பி ஸ்கொயரில் ஒரு பி உள்ளே இருக்கும் இதுதான் ரெண்டு ஃபார்முலா ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் கியூப்கானது சரிங்களா இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவில் நீங்கள் எந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணாலும் ஒரே ஆன்சர் தான் வரும் ஒரு சிலவங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபார்முலா சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு ஃபைனல் ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கும் போது த்ரீ ஏபியை இன்சர்ட் மல்டிபிள் பண்ணிவிடுவாங்க சரிங்களா அப்போ நார்மலாக இதே ஆன்சர் வந்துடும் ஸோ இதுதான் விஷயம் சரிங்களா இது தவிர வேறு ஃபார்முலாஸ் இல்லை இதே மைனஸுக்கு அப்படின்னா ஏ மைனஸ் பி ஹோல் கியூபுக்கு ஏ கியூப் மைனஸ் த்ரீ ஏ ஸ்கொயர் பி ப்ளஸ் த்ரீ ஏ பி ஸ்கொயர் மைனஸ் பி கியூப்னு வரும் ஒரு ப்ளஸ்ஸு ஒரு மைனஸ் ஒரு ப்ளஸ்ஸு ஒரு மைனஸ்ன்னு வரும் சேம் இன்னொரு ஃபார்முலா எப்படி இருக்கும்னா ஏ கியூப் இங்கே மைனஸ் வந்துருச்சு ஸோ மைனஸ் பி கியூப் பி கியூப் மைனஸ் த்ரீ ஏபி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி ஸோ இந்த இந்த நான் இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா தான் ஏ ப்ளஸ் பின்னா இந்த செட் ஆஃப் ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் ஏ மைனஸ் பின்னா இந்த ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் சரிங்களா இது இல்லாமல் வேறு ஃபார்முலாஸ் இல்லை வேறு இருக்கிறது வந்து ஏ கியூப் மைனஸ் பி கியூப் இது வந்து தனி ஏ கியூப் மைனஸ் பி கியூப் இது எல்லாமே இதில் இருந்து தான் எடுப்போம் சரிங்களா இப்போ ஏ கியூப் மைனஸ் பி கியூப்னா ஏ மைனஸ் பி ஹோல் கியூப் ப்ளஸ் த்ரீ ஏபி ஏ ஏ மைனஸ் பி இது அப்படியே அந்த சைடு வரும் அவ்வளோதான் அதே மாதிரி தான் ஏ கியூப் ப்ளஸ் பி கியூப்க்கு இது எழுதிட்டு மைனஸ் இது ப்ளஸ் இன் சைட் பண்ணால் மைனஸ் ஸோ பேஸே இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா தான் அதை நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுட்டா போதும் இது இல்லாமல் இப்போ நமக்கு என்ன ஃபார்முலா வரும்னா ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா வருமா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அடுத்தது ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் வந்து ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்முலாஸ்லாம் சேஞ்சே ஆகாது ஒரே ஃபார்முலாஸ் தான் எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் பண்ணுவோம் சரிங்களா இதுக்கப்புறம் வேறு என்ன வரும்னா இந்த ஃபார்முலா வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ எக்ஸ் ப்ளஸ் பி எக்ஸ் ப்ளஸ் சி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் க்யூ க்யூ ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏபி ப்ளஸ் பிசி ப்ளஸ் சிஏ இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ இன்ட்டு பி இன்ட்டு சி சரிங்களா அதுக்கப்புறம் என்ன ஃபார்முலா இருக்கு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி இது ஏ ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி செட் ஆஃப் ஃபார்முலாஸ் இருக்கும் எப்போவுமே இந்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணிடணும்னா எழுதி வச்சு படிக்கணும் ரைட் அண்ட் ரீடு சரிங்களா புக்கில் மார்க் பண்ணி வைக்கிறது புக்கில் பாக்ஸ் மாதிரி வச்சுட்டு பார்த்துக்கலான்றது அப்படி இல்லாமல் செப்பரேட்டாக ஒரு நோட் எடுங்க அந்த நோட்டில் வந்து உங்களோட ஃபார்முலாஸ் இல்லையா ஒரு பேப்பர் எடுங்க ஏ ஃபோர் ஷீட் எடுங்க ஏ ஃபோர் ஷீட்டில் இந்த லெசனில் தேர்ட் லெசனில் என்னென்ன ஃபார்முலாஸ் அதை எழுதி தேர்ட் லெசனோட ஃபஸ்ட்டு பேஜ் இருக்குது பார்த்திங்களா அங்கே வந்து வச்சுடணும் ஸோ இந்த ஃபார்முலாஸ் எப்போலாம் உங்களுக்கு தேவையோ இதை பார்த்துட்டு நீங்கள் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது நீங்கள் டியூஷனில் எழுதினாலும் சரி வீட்டில் எழுதினாலும் சரி இல்லை ஸ்கூலில் நீங்கள் ரஃப் நோட் ஸ்கூலில் வந்து நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்தாலும் சரி ஃபஸ்ட்டு எந்த எக்ஸசைஸ் எழுத போகிறோன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அதோட ஃபார்முலாஸ் என்ன அதை முதல்ல படிச்சுருங்க ஃபார்முலாஸ் படிங்க இது வந்து அல்ஜிப்ராக் மட்டும் இல்லை மெஷர்மெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் லைக் ட்ரிக்னாமெண்ட்ரியாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துக்குமே ஃபார்முலா படிக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபார்முலா தான் படிக்கணும் ஃபார்முலா மனப்படானால் மட்டும்தான் நம்ம சம்ஸ்கூலே போக முடியும் சரிங்களா இப்போது ஒரு விஷயம் நான் சொல்கிறது பாருங்கள் இப்போ எனக்கு வந்து ஒரு சம்மு வேணும் அந்த சம்மு எப்படி பண்ணுவோம்னு தெரியும் ஆனால் மெயினே அதில் ஒரு ஃபார்முலாவை நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுன்னு வைங்க இந்த ஃபார்முலாவே எக்ஸாமில் மறந்துருச்சு அப்படின்னா எப்படி சம்மை சால்வ் பண்ணுவீங்க இப்போது எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ்னு ஒரு சம் இருக்குது இப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ எக்ஸ்
எல்லா ஃபார்முலாவையும் டெஸ்ட் எழுதணும் டெஸ்ட் எழுதும் போது ஆர்டராக எழுதக்கூடாது ஃபார்முலாஸை மாற்றி மாற்றி கேளுங்க உங்களால் ஆன்சர் பண்ண முடியுதா பாருங்கள் சரிங்களா இதெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக முடித்த பிறகு தான் நீங்கள் சம்ஸுக்கே போகணும் சம்மே சால்வ் பண்ண போகணும் ஃபார்முலா தெரியாமல் சம் சால்வ் பண்ணி ப்ரோஜெக்ட் மேலே நிறைய பேர் என்ன திரும்ப பண்ணுவோம் பக்கத்துலேயே கிளாஸ் புக் இருக்கும் இங்கே நம்ம வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுறோன்னு சொல்லுவோம் டியூஷனில் வந்து எழுதி பார்க்குறோம் கிளாஸ் புக் பார்த்து அப்படியே இங்கே எழுதுவோம் அடுத்த லைன் அடுத்த லைன் இதுக்கு என்ன யூஸ் இருக்குது யூஸே இல்லை சரியாக நம்ம எப்போவுமே எப்படி பண்ணுவோன்னா கிளாஸ் புக்கில் ஃபஸ்ட்டு செம்ம கம்ப்ளீட்டாக படிக்கணும் நல்ல மெமரைஸ் பண்ணிவிட்டு நல்ல ஒர்க் அவுட் பண்ணிவிட்டு எழுதும் போது டெஸ்ட்டாக தான் எழுதணும் பார்த்து எழுதக்கூடாது சரிங்களா எப்போவுமே டெஸ்ட்டாக எழுதுறது தான் நமக்கு நல்லது நீங்கள் டெஸ்ட் எழுதும் போது தான் எக்ஸாம்லேயும் உங்களுக்கு அதே ஹேபிட் வரும் உங்களால் அதை எழுத முடியலைன்னா எழுத முடியாது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நமக்கு மிட்டம் டெஸ்ட் டூ வருது ஸோ மிட்டம் டெஸ்ட் டூ வரும்போது குவாட்டலியில் மார்க் கம்மியானவங்களுக்குலாம் நம்ம வந்து மார்க் எடுக்கணும்னு ஒரு தோணல் இருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் கவனமாக படிங்க டைம் மட்டும் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க நமக்கு டைம் வந்து ரொம்ப முக்கியம் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க ஏன்னா நிறைய ஹாலிடேஸ் அப்படியே லைனாக இருக்குது நிறைய ஹாலிடேஸ் இருக்குது ஸோ டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் கிடைக்கிற ஒரு 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 நாளையுமே நம்ம வந்து ரொம்ப முக்கியமாக எடுத்துக்கணும் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் படிக்க பாருங்கள் வேறு எதாவது டவுட் இருந்தால் மறக்காமல் கமெண்ட் செஷனில் கேளுங்க மெயினாக கம்யூனிட்டி கீழே இருக்க கமெண்ட் எழுதிங்கன்னா சீக்கிரமாக எனக்கு பார்க்க முடியும் அது டக்குன்னு கண்டில் போடுவோம் ஏன்னா சம்ஸு கீழே நம்ம எழுதும்போது நிறைய பேர் தேங்க்யூ அக்கா நல்லா சொல்லி தரீங்க அந்த மாதிரி கமெண்ட் வரும்போது முக்கியமான கமெண்ட் இருந்தால் அது மிஸ் ஆகிடுது பட் நீங்கள் வந்து கம்யூனிட்டி டேப் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதில் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிங்கன்னா என்னால் ஈஸியாக பார்க்க முடியும் ஸோ அதில் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதுக்கான பதிலை நான் வந்து ஒரு வீடியோவாக சொல்கிறேன் அண்டு குவாட்டலி எக்ஸாமில் நல்ல மார்க் எடுத்தவங்க அதே மார்க்கு மிட்டம் டூ எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணும் ஸோ உங்களோட ஹார்ட் ஒர்க் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் டெஸ்ட் எழுதுங்க கரெக்ஷன் பண்ணுங்கள் இந்த மூணு மெத்தட் தான் நான் எப்போவுமே சொல்லுவேன் இந்த மூணுத்தையும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்ம மார்க் என்றைக்குமே குறையாது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் அண்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஒரு சம் படிக்கும்போது டவுட் இருக்கா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு சொல்லி கொடுங்க அதில் தப்பு இல்லை பட் அதை வச்சு டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் நீங்கள் வந்து ஒரு ஹெல்த்தியாக நீங்கள் வந்து ஒரு நல்ல விதத்தில் நீங்கள் சொல்லி தரும்போது உங்களுக்கும் அது ப்ராக்டிஸ் ஆகும் உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கும் அது பெனிஃபிட் ஆகும் சரிங்களா ஃபெலிக்கான ஸ்டடி பிளான் இன்னும் ரெண்டு மூணு நாளில் வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன் அதையும் பாருங்கள் இன்னிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஒரு ஒரு விஷயத்தையும் கவனமாக செய்யுங்க ஸோ தட் நமக்கு வந்து மார்க் விஷயம் இப்போ நிறைய பேர் சொல்லி நீங்கள் மார்க் மார்க்குன்னே சொல்கிறீங்க மார்க் எங்களுக்கு இது இல்லைன்றாங்க பட் என்ன தான் மார்க் வந்து எனக்கு பெருசு இல்லை அப்படின்னாலும் நம்ம வந்து ஓரளவுக்காவது ஒரு மார்க் எய்ம் பண்ணும் இல்லையா நான் சென்டம் எய்ம் பண்ணி உங்களை அப்படியே ஹரிபரியாக ஓடுங்க அப்படின்னு நான் சொல்லவே இல்லை கரெக்டாக ஸோ நான் சொல்கிற மெத்தட்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஹாஃபில் எக்ஸாமுக்கு அது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் போர்ஷன்ஸ் எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க இன்கம்ப்ளீட் ஒர்க்ஸ் மாதிரி எதுவும் இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க கைடு இருக்கிறவங்க கைடு பார்த்து படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளாஸ் புக்கில் எழுதுறதையும் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க ரிட்டர்ன் ஒர்க்ஸில் நீங்கள் பெண்டிங் வைக்காமல் இருந்தீங்கன்னா உங்கள் படிக்கிற விஷயத்தில் டிஸ்டர்பே ஆகாது இந்த ஒரு விஷயம் மட்டும் சொல்லணும்னு நினச்சேன் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதில் வர இன்ஃபர்மேஷன் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கும் நம்ம சேனல் பற்றி தெரியும் நம்ம சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கைண்ட்லி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கான் செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் இதே மாதிரி நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் அண்ட் எனக்கு நீங்கள் செய்கிற ஹெல்ப்பும் அதுதான் ஸோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கானையும் செலக்ட் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃப